Good evening. Hi, good evening. How are you? Fine. Okay, excellent. Okay, give me a few seconds. I'm just working here. I'm just checking the attendance. Okay, so here we go. Okay, perfect. So tell me, how are you today? ¿Qué tal? ¿Cómo le va ahora? Bien, gracias, teacher. Okay, excellent. It's really good to know. Okay, so we are going to begin right now. It's time. Ya es hora, vamos a iniciar, ¿verdad? And first of all, um, well, we are going to check your homework. Vamos a revisarles la tarea, ¿verdad? Esa que solamente dos personas me enviaron. No sé qué habrá pasado con los demás. So I don't know what happened with the others. And we are going to check it right now, okay? Did you work on it? ¿Trabajaron en la tarea? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay. Perfect. Yes. Okay, so just hold on. I'm trying to open the presentation so we can check the exercise. Remember that on that exercise, what you were going to do was to write or to put the negative form of their is and their are, meaning that you were going to do only, well, you were going to complete only using their isn't or their aren't, okay? So I'm going to share the screen right now with you so we can check that. Here it is. Vaya, acá estamos, ¿verdad? Ese es el ejercicio. Si ustedes recuerdan aquí, lo único que íbamos a hacer era completar usando el there isn't o there aren't. So let's see number one. We have a flight from here to London. So, what was the answer on this first sentence? La respuesta para la primera, ¿cuál es? There is a isn't. Okay. Oops, sorry. There yes. isn't. Okay, parece ser que el niño me configuró la compra. So we have, there isn't a flight from here to London. Okay, thank you. Let's see the next one. Number two. There are. There are. Okay. There, there aren't. Any movies that I want to see in the cinema? Okay, perfect. How about number three? There is. Okay. Okay, so we have, I'm very hungry, but there isn't any food in the refrigerator. So how about the next one? There aren't. All right. All right. Okay, so we have we want to go to the concert, but there aren't any tickets. So how about the next one? There isn't. There isn't. Ah, okay. So we have there isn't any money in my bank account, so I can't pay the bills. Perfect. Vaya, hasta acá. ¿Está esto claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. 
No. No. Okay, so we are going to continue. Let me just erase here. Vamos a ver las siguientes entonces. Okay, hold on. Okay, so here we have the other sentences. We have 70 minutes in an hour. There are isn't. there isn't or aren't. They um, aren't. aren't. There aren't. Por qué? No minutos. Lo puedo Por contar, sí o no? Yes. Ah, okay. There aren't seventy minutes in an hour. Okay. Then we have in my neighborhood. In my neighborhood, they are. Why? There is. Okay. Por qué? Por qué there aren't or there isn't? Habla de un niño, algo así. Niños. Ah, sí. Ah, sí. Seguros. Son niños. Ah, okay. Entonces. Um, are. Are. Yeah. Uh, be careful. Yeah. Child. Is one okay? Child mm -hmm. is the singular, and children is the plural. Okay, so child is just one, and children two or more. Okay, so okay. here we have the next one that says uh, Henry can't bake bake a cake because yeah. there are sugar in the cup. ¿Puedo contar el azúcar, sí o no? No. Ah, entonces sería... There... Ok, there isn't any sugar in the cup. So then we have, it's sunny today and a cloud in the sky. There isn't... Okay. There isn't... Una nube. Ah, ok. Estoy hablando de nubes. ¿Puedo contar las nubes? No. ¿Sí o no? No. 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 Uh -huh. mm, no, no la puede contar, pero ahí aparece la preposición A. Ah, ok. Excelente. Thank you. Sí, ahí tengo lo que es el determinante, ¿verdad? Que es A, es decir, un o una, lo cual lo hace que sea contable. Entonces, la respuesta sería, there, there isn't a cloud in the sky. And the last one that we have says, I'm sorry, any letters for you today? In the sky. There are. There are. Okay. There aren't any letters for you today. Okay, no hay cartas para ti ahora. Okay, perfect. ¿Hay alguna pregunta o duda acerca de este ejercicio? De esta tarea que tenía? No, yo tengo una duda. Ajá. Va cambiando dependiendo la cantidad, ¿va? Si se puede contar o no se puede contar, ¿va? Correcto. Sí, si, si usted recuerda, termina. Lo voy a volver a compartir eso. Solo déjeme borrar acá. So, if you remember yesterday, we were talking about this. Estuvimos hablando de esto, ¿verdad? El A and and lo vamos a utilizar con sustantivos contables y en singular. Siempre, siempre van a ir en singular, es decir, con uno. Hablábamos de la diferencia, decíamos que A va a ir siempre con consonant sounds and N va a ir siempre con vowel sounds. So we have, there is a bottle on the desk. Bottle, acá tengo una consonante, por lo cual quiere decir que voy a utilizar lo que es a bottle. Now, on the next one, I have an apple, apple, que comienza con vocal, por lo cual estoy utilizando lo que es an. There is an apple on the table. 
Ahora bien, decíamos que el some o any lo utilizamos con sustantivos contables y de igual manera, pero en plural, ¿verdad? Y de igual manera con los no contables. So you can see we have affirmative, negative, and questions. La oración afirmativa tenemos there is some cheese in the fridge. Negative, there isn't any cheese in the fridge. And questions, is there any cheese in the fridge? No sé sea, si se da cuenta, habíamos dicho, ¿verdad? Que el son se va a utilizar más que todo en oraciones afirmativas. Any lo vamos a utilizar en oraciones negativas. Y de igual manera, yo puedo utilizar ya sea son o any en preguntas. Eso fue algo que estuvimos haciendo el día de ayer. No sé si está claro o si tiene alguna duda o pregunta. The, si tienen dudas. Is in the fridge. In the fridge, en la refri. In the fridge. Yes. Todo claro. Ok. So, how about the others? Con los demás, ¿hay alguna pregunta o duda? Bueno, yo tengo una, pero no referente a las reglas, sino por la palabra chill y children. Están Ajá. determinadas las formas que van a tener una representación diferente al plural y el singular. Así es. Yes. Sí. Esos son irregulares. Permítame, déjeme ver si tengo la presentación acá. Sí, esos son sustantivos. Vaya, nosotros cuando estamos hablando, permítanme, cuando estamos hablando de lo que son plurales, hay ciertas reglas que nosotros podemos okay. seguir o tenemos que seguir. Por ejemplo, la regla más común dice que para formar los plurales, lo único que nosotros hacemos es agregar eso. Tengo el ejemplo, car. Estoy hablando de carro. Para hacerlo en plural, digo cars. cars. Ok. Ahora bien, si yo tengo book y lo quiero hacer de igual manera, en plural, lo único que hago es agregarle la S. Es decir, que book pasa a ser books. Book. Quiero ver, acá está. Y de igual manera, ¿verdad? Tenemos algunos sustantivos que son irregulares. Y cuando hablamos de irregulares, quiere decir que la escritura cambia o que no siguen dichas reglas. Por ejemplo, quiero ver dónde está. Vaya, acá está. Ahorita se las comparto. Ok, so here it is. Acá está. Vaya, si usted se fija. It says that there are a number of nouns that do not follow these rules. O sea, las ciertas reglas, ¿verdad? And it says that they are irregular and you need to learn them individually because they do not normally have an S on the end. O sea, aquí la única manera, ¿verdad? Es memorizarlas. ¿Por qué? Porque no nos sigue la regla, por ejemplo, la que tengo acá, la que les explicaba al inicio, ¿verdad? Que generalmente... El plural de un sustantivo es formado agregándole la S al sustantivo. ¿verdad? Tengo car, house, book, bird, and pencil. Si ustedes se dan cuenta, acá lo único que hago es agregarle S para formar el plural. Luego tengo otra regla, ¿verdad? Que si, por ejemplo, dice acá que si el sustantivo termina en S, SH, SH, X o Z, le vamos a agregar ES al nombre. So you can see we have kiss, wish, match, box, and quiz. Y al final le estoy agregando lo que es ES. Kisses, wishes, matches, boxes, and quizzes. Entonces, como estábamos hablando de los irregulares, usted se puede dar cuenta acá que tengo man, men. Woman, women, child, children, foot, feet, tooth, teeth. ¿Ok? Si se da cuenta, no estoy agregándole aquí que ese a uh, man's, woman's, child's, foot's, o 
tus, tus, porque eso no existe. Todos estos sustantivos que tenemos acá son irregulares y se les llama irregulares porque ellos cambian a lo que es su escritura en el plural. Si ustedes se fijan, aquí la variación es de una letra. Acá tengo A y aquí el plural es con E. Woman, igual, lo tengo con lo que es A y women, inclusive la pronunciación es diferente. Woman, women. Child, hago referencia a uno. En children, hago referencia a varios. Foot, estoy hablando de un pie. Feet, estoy hablando de dos o más. Tooth, hablo de diente. En teeth, hablo de dientes. ¿Ok? O sea, sí, son cosas. Y de igual manera, ¿verdad? Hay algunos sustantivos en inglés que son el mismo, tanto en singular y plural. Tal es el caso de fish, sheep, deer, moose, and aircraft. Si ustedes se fijan, tanto el singular como el plural es el mismo. Ah, si gustan, les puedo compartir la presentación, ¿verdad? Para que la tengan. Porque sí, está prácticamente explicado. Hay algunas excepciones ¿verdad? que tenemos que no van a seguir, digamos, la regla o excepciones, ¿verdad? Que les pueden aceptar ambas. Y aquí está lo que es el resumen, ¿verdad? Excelente. Si se da cuenta. De igual manera, acá tengo otros, otros sustantivos. Por ejemplo, mouse, que es ratón. Ya en plural es mice. ¿Ok? Person, que es persona, ¿verdad? Es el singular. Y el plural, que es people. ¿Ok? So, si yo hablo solamente de uno, es person. Y ya si estoy hablando de dos, tres y más, voy a utilizar lo que es people. ¿Ok? O sea, son cosas que sí, ya están prácticamente dadas. No sé si tienen otra pregunta acerca de ello. Gracias, porque si sí, eso sí no lo sabía. Había datado la regla de S y S, pero si sí las otras de los sustantivos irregulares ni siquiera sabía que existían. Ah, gracias. ok, no hay problema. Déjenme compartírselas ahorita, porque si no después se me va a olvidar. Y si ustedes no me recuerdan, de igual manera se me olvida. Ok, and in the meantime, voy a pasar a asistencia ahorita, ¿verdad? So, Elba Patricia. Elba. No, nope. ok. Juan Fernando. Present. Thank you. Karen Elisa. Present. Carla Marisela. Present, teacher. Thank you. Kenia Yamilet. Kenia. Lenny Ruby. Tampoco. Ok. Liborio Adiel. Present. Linda Estefanía. Present. Ok. Uh, Lorena Yamilet. No. Ok. María Ivania. Present. Mario Adolfo. Mario. Está Mario. Ahí estaba. Yo me acuerdo que ya estaba. Yes, teacher. Ah, Tengo okay. problemas con la señal. Ah, ok. Tengo problemas pasa? con la señal y me saca la plataforma. Ah, ok. Sorry. Si sí, es que lo vi, me, me, me sorprendió que no estaba. Ok, I have uh, Mabel y Dariana. Ok. Mayra Guadalupe. Present. Miguel Alexander. Present. Uh, Miguel Ángel. Present. Thank you. Mónica Judy. No. Nope. Ok. Nancy Carolina. Nancy. Tampoco. Ok. Natalia Inés. Present. Thank you. Nelson Javier. Present. Ok. Norma Enríquez. Present. Ok. René Samuel. Presente. Ok. Rolando Rigoberto. Presente. 
Thank you. Rosemary Janet. Present. Aquí Roxana Melisa. Present. Uh, Rubén Oviedo. Rubén. Me acuerdo que lo vi. Zaira Janet. Tampoco, ok. Saraí Abigail. Ok. Stephanie Lisset. Present. Verónica Guadalupe. Present. Y Walter Hugo. Present, teacher. Ok, thank you. Vaya, estaba viendo que él me escribió allí. Thank you. Teacher, eh... No sé si ya me pasó a mí, es que a mí me seca automáticamente. Soy Lena Bye. Rubí. Ah, sí, la mencioné y no estaba. Bye, ahorita le ponemos... Teacher, Lorena Ajá. y Emilet. También la mencioné. Y que, que... Sí, es que me saca el inter. Ah, vaya. Ahorita le pongo... Pero aquí estoy. Vaya, sí, porque me sale que tengo... A 25 conectados, bueno, 24 conectados, perdón. Tendrían que ser 24, sí. me faltarían 6. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pues sí, estamos cabales. Ok, perfect. Vaya, vamos a continuar entonces. Vaya, ¿es de alguna otra pregunta o duda? No. No. Okay, so if there are no questions, we are going to move to section three. Si no hay preguntas, entonces nos vamos a ir a la sección tres. And on section three, basically what we are going to be doing is learning about professions. Vamos a estar aprendiendo acerca de las profesiones, ¿verdad? And we are going to begin watching the video we have on the platform. Vamos a iniciar con el video que tenemos ahí en la plataforma y luego nosotros nos vamos a quedar trabajando describiendo lo que son diferentes profesiones u ocupaciones. Ok. So, we are going to begin with that right now. Okay. Vamos a iniciar entonces. Vamos a compartir pantalla. And please let me know if you can listen, ok. So, here we go. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. 1. He's a receptionist. 2. She's a doctor. 3. She's a nurse. 4. He's a pilot. Five. She's a flight attendant. Six. He's a musician. Seven. She's a singer. Eight. She's a judge. Nine. He's a police officer. Ten. He's a lawyer. Eleven. He's a cook. He's a chef. 12. He's a waiter. 13. She's a waitress. 14. He's a salesperson. 15. She's a cashier. 16. She's a security guard. Now, let me write some additional vocabulary which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places. In a hospital. In an office. In a store. In a hotel. Activities. Wears a uniform. Sits all day. Talks to people. Works hard. Stands all day. Handles money, works at night, writes tickets. Now, we want to connect the job to places and activities. 
let me make a couple of examples and then I would like for you to make your own. A doctor works in a hospital. This is place. A doctor works hard. This is an activity. A cashier works in a store. Cashier works in a store. This is a place. Cashier handles money. This is an activity. Now, I would like for you to make examples with all the vocabulary words given. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, so there we have basically some professions. So you can see them here. Tenemos algunas profesiones, ¿verdad? Uh, you can see that here we have from A to P. Tenemos de la A a la P. Um, logran ver. Yes, no. No, teacher. No, no. Not that no. well. Okay. So I'm going to read them for you. La voy a leer, ¿verdad? We have, first of all. No se logra leer. Va, ya le voy a compartir otra, o, otro documento que tengo acerca de profesiones. Okay, so don't worry about it. So you can see that here we have cashier, cook, or chef. We have doctor, flight attendant, judge, lawyer, musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security guard, singer, waiter, and waitress. Okay. Esas son algunas de las profesiones, ¿verdad? Obviamente son, hay más, son muchas más. Um, do you remember who this person is? ¿Se acuerdan quién es este señor que tenemos acá? Reception. Ah, okay. So he is. He is receptionist. A receptionist. Okay. So how about her? Y ella? It's a doctor. Okay. She is a doctor. And she? She is a, a doctor. Nurse. She is a nurse. Yes, a nurse. A nurse. nurse. And then we have here. She is a nurse. She is a pilot. A pilot. A pilot. 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 Okay, so how about her? Yeah. She is a flight attendant. Okay, she is a flight attendant. And he? Is music a musical? Okay, the pronunciation is musician. 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 Okay, and musician. Musician. Okay, and her? Singer. She is a singer. Okay, so how about her? A whole. Just is judge. 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 Okay, she is a judge. And how about yeah. him? Police officer. The police officer. A police officer. Police. Okay, and he? He is lawyer. 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 Okay, he is a lawyer. And he? Cooking. He is a cookie. He is a what? A chef. 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 Or chef. cook. Cook. Oh. De ambas maneras es correcta. You can say he is a cook or he is a chef. How about him? She. He yes. is right waited. A waiter. Okay, and she is. Waitress. A waitress. A waitress. Okay, and she is a security. Security. Security guard. Guard. Yeah. She a security. Is... 
Guard. Security. Guard. Guard. Security guard. Okay. Guard. And about she. She. Okay. She is a cashier and. Cashier. What about him? <coughs> he is. Yeah. A salesperson. A salesperson. Okay. He is a salesperson. So when we are talking about professions or occupations, cuando nosotros hablamos de profesiones u ocupaciones, hay una pregunta que nosotros hacemos. So, and that question is, what do you do? Ay, Dios. Yes, yeah, sorry. Ahí tengo que ver dónde me han dejado todo. Ok. Ya, yeah, ahí va el signo de interrogación. Ahorita como me han desconfigurado la máquina, no sé dónde estará. So, sorry. Ok, so, ahí va el question mark. So, what do you do? That is the question that we are going to be asking. Esa es la pregunta, ¿verdad? Para saber la profesión u ocupación. So, if I ask um, Juan Fernando, what do you do? Mm. I do. Uh -uh. I am. I am working. I am a. I am. I am a student. Okay, I am a student. Estamos preguntando por la profesión. Okay, so what do you do? In my case, I can tell you that I'm a teacher. teacher. Okay, so how about you at the end? What do you do? Um, I am a técnico industrial. A technician. Technician. Ah, technician. Es, okay. Es técnico en mecánica. Uh, mechanic. A mechanic. Or a, a technician. A mechanic. Es, es técnico en mecánica. ¿Qué tipo de mecánica? Mecánica industrial. Ah, um, general. Mm, okay. So I am. Uh, <coughs> Um, industrial, industrial mechanic. mechanic. Ok, thank you. Va, voy a dejar de compartir acá. Me voy a ir a la pizarrita. Just hold on. Because that's something that we are going to be doing. Vamos a ir trabajando en eso, ¿verdad? We are going to be working with profession. But let me share. <laughs> Déjenme compartirles otra presentación de lo que son las profesiones. Y más que todo, cuando nosotros hablamos de la profesión, utilizamos lo que es el verbo to be. Y la pregunta que vamos a utilizar es la que mencionábamos anteriormente. What do you do? ¿Ok? What do you do? Esa es la pregunta que se what hace. Do do, what yeah. do you do? Yeah, what do you do? <laughs> So hold on, ahorita se las comparto. Okay, so this is the, the most commonly used question that we have when we want to know about professions. So for example, we have to be plus a or and plus profession. Esa es la forma en la que nosotros vamos a estar usando lo que es la forma en que vamos a responder con la profesión, ¿ok? Vamos a usar el sujeto, luego el verbo to be, el determinante sea our and, más la profesión. So you can see here, we have some examples. Let me see. Uh, we're going to have Karen. Karen, Elisa, can you read the first three examples? ¿Puede leer los primeros tres ejemplos, por favor? Uh, I am a teacher. You are a student. He is a pilot. Thank you, Karen. Choose another person, please. Escoja otra persona. Carla Maricela. Okay, Carla Maricela. 
She is a nurse. John is an actor. Susan is an actress. 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 Ok, thank you. Vaya, de igual manera, como ve, veíamos el día de ayer, acá si ustedes ven, tengo teacher, I have a consonant, student, I have a consonant, pilot, I have a consonant, and nurse, I have a consonant, voy a estar utilizando lo que es el A, lo que veíamos. A plus consonant sound, a dentist, a teacher. Ahora bien, en los siguientes, an actor, an actress, tengo lo que es una vocal, por lo cual utilizo an, an no, actor, fan. an engineer. Ok, y esto más sí. que todo se va a utilizar cuando estamos hablando en singular. Ok, es decir, un. Ahora bien, si hablamos en plural, es decir, que acá en el grupo hubiéramos varios que somos profesores, vamos a decirlo de la siguiente manera. Y si se dan cuenta, es el sustantivo, ¿verdad? El que va a ir en plural. Uh, Carla, you were the last one. Usted fue la última. Can you choose another person, please? Oh, permita. Maybelline. Okay. Maybelline. We are teachers. You are students. They are pilots. My and Mari are dentists. Ok, thank you. Vaya, si ustedes se fijan, como estoy hablando en plural, no voy a utilizar lo que son estos determinantes. ¿verdad? You are a student, es incorrecto. They are an actors, de igual manera es incorrecto. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que a o an significan un o uno y solamente se utilizan en singular, es decir, con un. Now, you can see we have the questions, tenemos las preguntas. Uh, Walter, can you read them, please? Uh, what did you do? I am profession. Uh, what do you, what do you, what does it, what does do? He is a um, profession. Okay, thank you. So you can see, estas son las preguntas, ¿verdad? Si yo quiero saber a qué se dedica, por ejemplo, Natalia, I can ask, what does she do? Or what does Natalia do? Y ustedes me van a decir, ah, she is, ella es, y la profesión de ella. Natalia, what do you do? I am a student. Okay. So, uh, can you tell me what does Natalia do? She is. Student. Sí, Recuerden que necesitan este, este determinante. She is a student. Excellent. María Ivania, what do you do? Uh, I am I am an accountant. An accountant. Okay. So yeah. what does she do? She is an accountant, okay, an accountant. Mario, what do you do? Mario? Lo perdimos otra vez. I am a... Ajá, ahí ama. Yo soy maestro de, de computación, pero no sé cómo decirlo. Mm, de informática o solo de computación. Allá, uh, computer. profesor de computación, de informática, de informática. So in that ah, teacher case, computer. A teacher computer. Mm. Information technology. IT teacher. Okay, so you can say that, for example, I am an IT teacher, information technology teacher, not informatica. 
Okay. Así sería. So, what does he do? ¿Qué es lo que hace Mario? He is a teacher. Okay. Excellent. How about you, Miguel Alexander? What do you do? I am a student. Okay. What does he do? He is a student. A student. Okay. Perfect. No sé si esto está claro o si tienen alguna duda o pregunta. Is this clear for you or do you have questions? No. No? No. Solo una, teacher. Ajá. Uh -huh. Teacher. Yeah, tell me what's your question. ¿Cuál teacher. es tu pregunta? Este, el por qué dijo que ocupábamos el it, it, por qué ocupamos it? No, no es it. Cuando nos referimos a teacher. No, ahí es no IT. It. Permítame. IT. Ah, ok. Sí, okay. o sea, de, de soporte. Bye. Yo les decía IT. O sea, les decía allí, IT, porque significa IT, sí, Information Technology. Ah, eso es ah, la, la forma sí. corta, ¿verdad? Para no decir que te informática uh -huh. o qué sé yo. We use Information okay. Technology. Sí, lo siento, es que me, me cambiaron todo en la compu. Ahora ya ni sé dónde están las cosas. <risa> La travesura del niño. Ok, ya, yeah. por eso. No es, que, no es que le esté diciendo que eso, ¿verdad? sino que es information okay, technology. Okay. ok. Ok. Ok, another question. No. Vaya, if you remember on the platform we have some questions. En la plataforma había algunas preguntas, ¿verdad? las cuales vamos a empezar a trabajar. Les voy a mandar ahorita los breakup rooms y lo que vamos a hacer es preguntar nuestras profesiones. ¿Ok? What do you do? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿O a qué se dedican? ¿verdad? ¿Cuál es su profesión? And at the same time, what you are going to do is to make different sentences. For example, we have here places. Nos mostraban unos lugares en el video, ¿verdad? So, for example, in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Aquí podemos agregar también lo que es la escuela o university, etc. And there are some activities. Aquí hay algunas actividades, ¿verdad? Que probablemente ustedes hagan o que diferentes compañeros realicen. So we have wears a uniform, sits all day, talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, and writes tickets. Si recuerdan los ejemplos, ¿verdad? Teníamos a doctor works in a hospital. Okay, a doctor works hard. Then we have another example that says a cashier works in a store. O sea, vamos a ir formando oraciones, dos oraciones, con las profesiones. La primera del lugar y la segunda de la actividad. Vaya, si ustedes se dan cuenta, tenemos que un doctor trabaja en un hospital. Ahí estoy hablando del lugar. Y un doctor trabaja duro. Aquí estoy hablando de la actividad. Then I have a cashier works in a store. Estoy hablando del lugar. And a cashier handles money. Que un cajero o cajera maneja dinero. Aquí estoy hablando de la actividad. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con dos tipos de oraciones. La primera que es el lugar y la segunda es la actividad. Pero todo esto es relacionado a su profesión. So, for example, yo les puedo decir el mío. Ok. So, a teacher. ¿Dónde trabaja un teacher? The school. The school. He works school. in a school. And, ¿cuál es la actividad que hace un teacher? 
Learning. Learning. Uh, and how do you say enseñar? Learning. Learning. No, eso es aprender. Uh -huh. uh, Teaches. Ajá, uh -huh. enseña. Teaches. ¿A quién les enseña? A enseña. A student. Teaches, ok, to student. student. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Ok, vaya, este, me decía Adiel que es un yes. mecánico. Ok, yes. so, a mechanic, where do you work? Works? Workshop. Ok, in, in a workshop. workshop, excellent. And an activity that you do? A mechanic. Ajá. Uh -huh. Repara. Mecánico. Ah, ok. Repairs. Mantenimiento. Talleres. Repairs or fixes. Trabaja Repara. en talleres. Pero el qué? Carro. Eh, equip oh, equipment. Carro podría ser okay. carro. Equipment. Carro. No, porque dice que es mecánico industrial, o sea, más que todo se ah, dedica uh -huh. a lo que son máquinas. Exacto. Uh -huh. Industriales. Uh -huh. uh -huh. So you can say, or you can say a mechanic repairs or fixes equipment or machines. No, machines. Ajá, máquinas, brother. Machines. Uh -huh. Ok, eso es lo que vamos a ir a hacer ahorita en los breakup rooms. ¿Está esto claro? Yes. Yes. ¿Alguna pregunta o duda? No. Vaya, si no hay preguntas, entonces vamos ahorita a las sesiones de grupo pequeño. Solamente me le dan a aceptar, por favor. E iniciamos. Ya voy a pasar a ver. Si no logro ir a todos los breakup rooms, ahí voy a andar en algunos, ¿ok? So let's begin. Otra vez me dio problema eso. Este, no sé si será porque tiene dos sesiones abiertas. Porque estoy viendo que tiene dos. ¿O no? No, pero... Estoy en el teléfono ahorita. No en el teléfono está. Salen dos. Sí, me sale, me sale que está dos sí, veces. Sí, ahorita... Qué raro. Sí, va, permítame, déjenme sí. ver dónde se supone que estaba o en qué sala de grupos reducidos le ha tocado. Me sale que está en la 4. Va, lo voy a uh -huh. ingresar, bueno, lo voy a asignar a esa sala. Bueno. Va, permítame, no, déjenme ver. Quiero ver, Velázquez. Sí, me sale en la sala 4. Quiero ver si me sale duplicada su sesión. Mm -hmm. mm, no. Vaya, ahora sí, ya me sale que está solamente en un dispositivo. Vaya, ahorita le va a salir la notificación para que se una al grupo. Bueno. Vaya, me avisa. Bueno. 
where do you from the class, the university or school? University. Okay. Okay. What do you do, Martinez? I am manager. No sé si es cómo se pronuncia, pero soy administrador de empresas y soy gerente. Manager. Ah, uh, so you are a manager. Work in the manager. travel agency. I work in a travel agency. Yes, I work in okay. the administration. Okay. okay, so uh -huh. you said that you are a manager? Yes. Uh-huh, and you work? Eh, quise decir que yo trabajo llevando uh -huh. la administración, pero no, <laughs> no sé cómo. La administración de la empresa. Correcto. So you manage or you handle the company. So you manage the company, for example. Manager. Ajá. Uh -huh. Es que manager es el, el nombre, ¿verdad? Que sería gerente. Ahora bien, ah, okay. si yo quiero usar lo que es un verbo, En este caso sería, vaya, se los escribo aquí. Ok, ok. Ay, qué bueno. Tengo manager, que es el sustantivo, ¿verdad? A noun. En manage, que es el verbo. Ok. El verbo. Okay. So you can tell me, I'm a manager, soy gerente, I manage. Yo manejo o administro. Mm -hmm. And then you said what, what else you do or what your activities are. Okay? Okay. ¿Y los demás? Okay. Uh, what do you do, Maria Ivania? I am an accountant. Uh, my, my work from uh, I work in, in the office and my activities every day is are um, the check uh, Gmail and the um, check very document for the Con, the contabilidad, the contable. So you check emails and documents about accounting, the contabilidad. Accounting. Yes. Accounting. Okay. Vaya, bueno, más o menos es así. I work in an office. I check emails and documents about accounting. Okay. Así es okay. como vamos a ir formando lo que son las oraciones. Okay. okay. Una pregunta o duda. No. No. Vaya, no. dijo entonces no. que sigan trabajando y iré a ver no. a los demás, a sus demás compañeros. Okay. What do you do? Hi, Kenya. <laughs> ¿Por qué dejaron de reírse? Ajá, uh -huh. <laughs> uh -huh. what happened? Ay, no, 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 no. Ajá, nada. Va, y la oración, <laughs> ¿y la oración cómo sería? Ajá. Uh -huh. En español es bien fácil, pero en inglés ya es más complicado. Ok, so tell me. Veamos. ¿Quién estaba diciendo? ¿Qué estaban diciendo? Que okay, como ustedes... Como... Ajá. Como ella es estudiante, ¿verdad? Ajá. Ella estudia... Ella estudia 
este, ella es una estudiante y la otra sería, ella es, ella es una estudiante que se estresa, algo así. Ah. <risa> ah. O, el es, o el estudio es estresante, algo así. No, <risa> una actividad de ella, no creo que estresarse sea una actividad que ella haga, ¿verdad? Ajá. No. ¿Cómo sería formulada entonces? Vaya, en este primero caso. tenemos la profesión, ¿ok? So, she is a student, Ajá. she studies, ¿qué? ¿Qué es lo que estudia? Arquitectura. Inglés. Ah, so, she studies architecture. Yeah. Contenue. What, what is it, sorry? <laughs> Arquitectura. Ajá. Uh -huh. A R S H. A R S H. Art, no, pero ese es. Archi, architect. Okay, architecture. So it is art. Architecture. Okay. Pero qué más hace en arquitectura? Plano. Ah, so. She makes this plans, thing. okay. What else? O sea, la cosa es que vayan ahí viendo, ¿verdad? Mm. Okay. Okay. Or maps, si es que hace mapas, layouts, I don't know. Ahí depende de lo que ustedes hagan, ¿verdad? No, sí. Ajá. So, is that it? Y los demás? Quiero ver, en mi caso, digamos, la profesión que ejercí de, de, de locutor, eh, ¿cómo sería? What do you do, sorry? ¿Qué en mi que caso, que, como ejercí la... Vaya, en este caso, eh, practicante en lo que es locución, obviamente, ¿verdad? Locutor. Eh, ¿Cómo sería como para formular? Ah, o sea que ya no se dedicó a, a la electricidad. <risa> no, ya no. <risa> yeah, you were an electrician. Usted era electricista. Eh, en aquel tiempo. ¿Qué tiempo estará? <risa> <risa> yeah, back in 2017, allá en el 2017 era electricista. Okay, sí. so locutor, <laughs> you can say uh, no, announcer or broadcaster. Mm, I'll, I'll send it to the chat here. Te lo voy a mandar al chat de aquí de Zoom. Announcer or broadcaster. Uh -huh. Así es la pronunciación, announcer. Announcer, yes. Announcer. Okay. No, and no. what are your activities? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus actividades principales? Eh, yo diría que animación. Eh, uh -huh. Animación, ya luego poner lo que es música, eh, hacer menciones en este caso. Ok. Ok, excelente. ¿Y ahora todo es en inglés? <risa> Ese es el problema. <risa> <risa> Ok, ok, permítanme que veo que hay varios que se están saliendo, no sé cuál será el problema. Vaya, yeah, and because of the time, ya casi se nos acaba el tiempo, qué barbaridad. Pajo volando. Sí, yo ni siento, cuando sí. vengo a ver son las ocho y media y cuando menos vengo a ver ya son las nueve. Bueno, vamos a regresar entonces sí, a la sesión rápido. principal.
Hi. Hi. Ajá, Hi. vaya. Estuve escuchando algunos, ¿verdad? Que créanme que la verdad con ustedes yo ni siento el tiempo. Cuando vengo a ver ya son ocho y media y después bien rápido ya tenemos que son las nueve. Aquí, me acuerdo que teníamos más estudiantes. Ahorita solo me salen que hay 21. Ok, ahí van saliendo poco a poco. Ok. So, tell me. Necesito escuchar al menos algunos de ustedes. Ajá. Uh -huh. Do I have a volunteer? ¿Qué necesito? Que me digan la profesión, ya sea de ustedes o de alguno de sus compañeros. Bien. Ajá. ¿Cómo están los compañeros? Ok, tengo ahí a Rubén y a Miguel Ángel. Aquí. Sería he is a locutor. He is a locutor. Ajá. Uh -huh. Que el locutor no sé qué se dice. Announcer. Announcer. Ajá. Uh -huh. And what else? ¿Qué más? Yeah, if you remember, eran dos oraciones, ¿verdad? Las que íbamos a estar haciendo. La primera era la, bueno, era la profesión, el lugar donde trabaja y la actividad. Veamos, Miguel Ángel. Sí. Eh, eh, para el caso de Maybelline, eh, y él, ella nos dijo que um, she is a student in the university. Eh, eh, Rolando uh -huh. he is an auditor a business. Eh, y, Is work. He works. He works. He works preparing information, uh, auditor information. Okay. Uh, I am. Uh, I am an accountant uh, in an office. The pharmacy. Okay. Uh, An accountant works in an enterprise prepare a information financial. Financial information. Ah, financial information. Financial information. Thank you. Vaya. Por cuestiones de tiempo, les queda de tarea. Y lo más tarde que les voy a estar recibiendo esa tarea es al mediodía. ¿Ok? Es acerca de ustedes, ¿verdad? Primero, lo que ustedes hacen, dónde trabajan y sus actividades. Son tres cosas, son tres oraciones prácticamente las que van a hacer. La primera es de su profesión, que es lo que ustedes, a lo que se dedican, ¿verdad? La segunda, dónde trabajan, si es hospital o si están estudiando, si es en el instituto, o bachillerato, universidad, etc. Y la tercera es su actividad, que está relacionado a su trabajo, ok 12 del mediodía, lo más tarde que les voy a estar recibiendo esa tarea, les voy a poner tiempo porque ya vi que no todos me han enviado las tareas que les he pedido verdad. y voy a pasar por último la asistencia otra vez Elba Patricia present ok, Juan Fernando present Karen Elisa Karen. Ok, estaba. Vamos a ver qué le habrá pasado. Carla Maricela. Present. Kenny Yamilet. Present. Lenny Ruby. Present. Liborio Adiel. Present. Linda Estefanía. Present. Lorena Yamilet. 
Present. María Ivania. Present. Mario Adolfo. Mario. Present, teacher. Ok. Mabel Indariana. Present, teacher. Thank you, Mario. Mabel. Present. Ok. Mayra Guadalupe. Present. Thank you. Miguel Alexander. Present. Ok. Thank you, Miguel Ángel. Present. Thank you, Mónica Judith. No, ok. Nancy Carolina. Tampoco. Natalia Inés. Present. Thank you, Nelson Javier. Present. Norma. Present. Ah, ok, sorry. René Samuel. Presente. Thank you. Rolando Rigoberto. <ríe> Presente. Rosemary Janet. Rosemary estaba, ¿verdad? I remember she was here. Roxana Melisa. Present. Rubén Oviedo. Present. Ok. Zaira Janet. No. Saraí Abigail. Stephanie Lisset. Present. Thank you, Verónica Guadalupe. Present. Una pregunta, Igual. teacher. Teru. Eh, la tarea se la vamos a mandar por, por el WhatsApp, por el grupo, sí. o en privado a usted. Ahí deciden, ya grupo. sea el grupo o en privado. Ok, thank you. Ok. Vaya, ¿Alguna thank duda? You. Esa era mi duda, pero se me adelantaron. Ah, vaya, perfecto. Sí, me lo van a mandar por escrito, ¿verdad? Ok. Esas tres sí, oraciones. Una, una pregunta, ¿se puede hacer en el cuaderno y tomarle una fotografía y enviárselo? Sí, se puede. Sí. Sí. Ah, bueno. Ok. Bueno, bueno, si no hay más preguntas, entonces nos quedaríamos hasta acá. So, consulta, el examen, thank you so much for coming. ¿Qué pasó? El examen, mañana lo tenemos que completar. Mañana es jueves, ¿verdad? Sí. Y miren que ando perdida en el tiempo. Sí, mañana lo tenemos que completar. Mañana lo vamos a hacer, o sea, aquí en la, en, en la clase, ¿verdad? Lo vamos a resolver todos juntos. Y recuerden que yo necesito ver que ustedes han completado hasta esa parte, ¿verdad? O sea, sección 2 y lo que es el midterm, bueno, sección 2 y 3 y el midterm a más tardar viernes a medianoche. Ok, viernes a medianoche yo estoy ya subiendo notas de todas estas tres secciones más el midterm, ok? Ok, teacher. Ok, so Present that's teacher. all. Yeah, thank you, Walter. So that's all for today. <laughs> thank you for coming and see you tomorrow. See you tomorrow. Bye, good night. Tomorrow, bye. Tomorrow, teacher. Bye. Good night, good night.